Hi everyone, welcome back to my channel. This time, let's have 3D exercises as requested by some of our viewers. So let's start 3D exercise 3 here in our right side. Gawin muna natin ang 2D pattern niya bago natin ito i-3D. Gaya nga na sinabi ko sa 3D exercise 1, mahalagang i-analyze natin kung saan tayo magpa-plot ng 2D view. Kung sa top view ba, front view, right view, or kung anong side mas appropriate i-drawing ang 2D view. Sa drawing na ito, mas appropriate i-drawing sa top view ang kanyang 2D view. As you can see, mayroon itong dalawang platform. Isa dito sa baba at isa dito sa taas. Unahin natin itong platform sa baba. Simulan natin dito sa line na may haba na 100. Next, itong line na may haba na 20 at ang distance niya simula dito sa dulo ay 50. Sunod, itong line na may haba na 20 at itong slanting line. Next, itong line na may haba na 70. At itong papasok sa loob na may haba na 20. Next, ang haba nito ay 170 minus 140 dahil dito sa dalawang 70 is equal to 30. So, gawa tayo ng line na may haba na 30. Isunod natin dito sa kabila, sa line na may haba na 50. At ito, ang haba ay 10. Ngayon, i-mirror na natin ito. At lagyan natin ng line dito. Ngayon, i-join muna natin ito para mamaya hindi tayo mahirapan. Ngayon naman, isunod natin itong platform sa taas. Simulan natin dito sa line na may haba na 30. At ang distance niya mula dito sa dulo ay 20. Ito naman, ang haba nito hanggang dun sa dulo ay 50 at mula sa side na ito ay 40. At mag-line tayo dito at i-trim natin ito. Next, i-mirror na natin ito. At mag-line tayo dito. Ngayon, 
Ngayon, i-trace muna natin itong edge na ito para ma-join natin dito. At i-join na natin ito dito. Ngayon, i-trade na natin ito. Punta tayo ng southwest view. Let's type negative V, enter, SW, enter. Next, i-switch muna natin itong workspace natin sa 3D environment. Ngayon, i-move na natin itong upper platform pataas ng 100. Next, i-press pull na natin ito ng 100. Next, lagyan muna natin itong mga to ng lines. Para makita natin yung mga lines, gawin muna natin to the wireframe or hidden itong drawing natin. Next, ang taas nito ay 100 minus 25 is equal to 75. So, i-press pull natin ito ng 75. Ito namang slanting edge, lagyan lang natin ng line dito para ma-press pull natin siya. Isunod natin itong slanting edge dito sa harap. Lagyan muna natin siya ng reference line na 50. At i-press pull na natin ito. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Sa paglalagay ng dimension sa 3D, kailangan muna nating iset ang UCS axis niya para mailagay natin ito ng tama. Unahin natin dito sa may mga sukat na 20, 50, at 100. I-click natin itong 3 point, then click kung saan tayo magda-dimension, at i-click kung saan yung direction ng text and click red kung saan nakapatayo yung text. 
then punta na tayo ng annotate. Next, isunod natin itong mga sukat sa side na to. Balik tayo ng home, three point, i-click kung saan magda-dimension, at i-click kung saan yung direction ng text, and click kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ulit ng annotate. Next, sa side naman na ito. Sunod natin sa side na ito. Next, sa side naman dito.
At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating 3D exercise 3. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more card learnings. So, mas marami kong pagkakad lessons, click lang mo ng subscribe button at notification bell.